എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയേക്കാം നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് പീസ് പ്രൈസ് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാറല്ല ഇസ്ലാം മതം ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വന്നത് കാര്യമാക്കണ്ട അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു താത്ത ആ താത്ത നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടും ഇവിടെ കാ കാക്കാമാരുടെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്ത് പറ്റി ചിലയിടത്ത് ഹിജാബ് ചിലയിടത്ത് ബിക്കിനി എന്താണ് ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ തോന്നിയത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ ആ സംഭവിച്ച ആൾ ആരാണ് എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ ആ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ തലയിൽ ഒരു ഹിജാബ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആഘോഷരാവുകയാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആഘോഷം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ആൻഡ്രൂ ടൈറ്റ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴുള്ള ആഘോഷം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വനിത ഹിജാബിട്ട വനിത പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒന്നാം റാങ്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി വലിയ ആഘോഷമാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഞാൻ ആവേശം മൂത്ത് ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഹിജാബിട്ട പെൺകുട്ടി പരീക്ഷയിൽ തോറ്റിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ സംഗതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ പ്രശ്നമായി അതായത് ഒന്നുകിൽ ഹിജാബിട്ട ആളുകൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല സംഗതികൾ മാത്രമായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആഘോഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഹിജാബ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ആഘോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹിജാബിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിഷയമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് താത്ത എന്താ സംഭവിച്ചത് നർഗീസ് മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വനിത ഇറാനിയൻ വനിതയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു നോബൽ പീസ് പ്രൈസൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറി അവർ അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു ആ നർഗീസ് അല്ലേ അതെ ആ ഞങ്ങൾ നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓ പറയൂ സാർ ആ ഇന്ന് ഇത്തവണത്തെ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് മാഡത്തിനാണ് കേട്ടോ ഓ എനിക്കാണോ വളരെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവർ ഈ സമാധാനത്തിനുള്ള ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന സമയത്തും അവർ നിലവിൽ അവർ ജയിലിലാണ് എന്നതാണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മളെ മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇറാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി ഇവർ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയാണോ സത്യത്തിൽ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തന മേഖല എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷിക്കാൻ ഒന്ന് മുതിർന്നത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രസംഗം അത് ആരംഭിച്ചത് പോലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇറാനിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് ജൻ ജൻതകി ആസാദി എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ എന്താണത് വുമൺ ലൈഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇത് ആ പാഴ്സി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ സമ്മാനം അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലും എന്നിരിക്കെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആ വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പോരാട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് അവരുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ദ നോർവീജിയൻ നോബൽ കമ്മിറ്റി ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു അവാർഡ് ദ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് ടു നർഗീസ് മുഹമ്മദി ഫോർ ഹെർ ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ഇറാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പോകുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി ആദ്യം അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഗതി ആ സംഗതിയെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട്
ഹിജാബ് നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ ഒപ്രസീവാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നീക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാധാന മതവാർത്തയുടെ നമ്പർ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹിജാബ് ധരിക്കാത്ത വനിതകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത നമ്മളിവിടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു എന്താണ് അതിൽ കണ്ടത് ആ ഫൈൻ തുക കൂട്ടുന്നു ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയ ദൈർഘ്യം അതവിടെ കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ കൊടിയ ശിക്ഷയാക്കി അത് ഉയർത്തുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ലോകത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിക്കും ഇറാനിൻ്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജയിലിൽ കടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പോലും എണ്ണയേകുന്ന അതിന് ഊർജം പകരുന്ന ഒരു വനിത എന്ന രീതിയിൽ അവർ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരുന്നത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറാനിലെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻ അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം എന്നത് തന്നെ തന്നെയായിരിക്കെ അതിന് മുൻനിർത്തി കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വില മതിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളുടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകന്മാർ അതേപോലെ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ തൊട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത നമ്മളുടെ നട്ടലില്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വോക്ക് കൾച്ചർ തലയിൽ പിടിച്ചിട്ട് സംഘിപ്പേടി അങ്ങ് അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പറയേണ്ട സംഗതികളെ പറയാതെ സംഘി ചങ് കഞ്ചാവ് അടിക്കരുത് എന്ന് സംഘിയും പറയുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കഞ്ചാവ് അടിച്ചോളൂ എന്ന് പോലും പറയാൻ തയ്യാറാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് തരന്താണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ അവർ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ഈ കപട മതേതരത്വവും കപട ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും സത്യത്തിൽ വഴി വെക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള വസ്തുതകൾ തുറന്നു പറയുന്നതിന് തടസ്സം തീർക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ അതൊരു വസ്ത്രമാക്കി നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ധനം പകരുന്ന പണിയാണ് ആ ഒരു ഒരു തുരപ്പൻ പണിയാണ് ഇവരെല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായാലും ശരി ആരായാലും ശരി എനിക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും പേടി തോന്നുന്നത് സംഘി പറയേണ്ടത് സംഘി പറയട്ടെ നേ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സംഘി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കരുതല്ലോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മാത്രം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രം സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതിലെന്തിനാണ് മറ്റുള്ള കാര്യ ആളുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പേടിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ആരാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ആരുടെ വാദങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വേരുന്നത് ആ ഏത് തരത്തിലുള്ള സംഗതികളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും ഇവരുടെ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാലോചിച്ചിട്ട് വിഷമം തോന്നുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പോലും അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഇറാനിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഓപ്പറേഷനെതിരെ ഹിജാബ് നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഹിജാബ് ഇടാതെ നടക്കുന്ന മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള നർഗീസ് മുഹമ്മദിക്ക് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ കാക്കാമാർ ഇവരെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ആ താത്താക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരും ആഘോഷിക്കാത്തത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചം കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് ഈ വിഷയവും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ശരിയ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ ഇറാനിലോ പോയി ജീവിച്ച് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന രൂപേണ നിങ്ങൾ ഹിജാബ് തലയിലിട്ടുകൊണ്ട് അടി വാങ്ങിക്കുക അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ നിങ്ങൾ പറയണ പണ
ഞങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസം ഒന്നും റാത്തി വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും ഒരു അള്ളാഹു അക്ബർ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഇവർക്ക് ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിലെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പും നിങ്ങൾ ഉയർത്തി വെക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ നിലപാടുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഇനിയെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇത്തരുണത്തിൽ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചിട്ട് യു എൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് Today's Nobel Peace Prize, awarded to Nargis Mohammadi, is an important reminder that the rights of women and girls are facing a strong pushback, including through the, through, uh, the persecution of women, human rights defenders in Iran and elsewhere. This Nobel Peace Prize is a tribute to all those women who are fighting for their rights at the risk of their freedom, their health, and even their lives. This is the UN Secretary of the United States. കൃത്യമാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സ്ത്രീകളുടെ ലൈഫിന് നേരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കയ്യേറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടുത്തെ പുരോഗമനം പറയുന്ന ഇടത് ബുദ്ധിജീവികൾ ബുദ്ധിജന്തുക്കൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് എന്താ അത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ വല്ല സാധനം ഊരിപ്പോകും എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എത്രമാത്രം കാപട്യമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു പോവാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇനി ഇത് വന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നു നമ്മളുടെ എസൻസിൻ്റെ വേദിയിൽ ലിറ്റ്മസിൽ നടന്ന അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു തള്ള് ആ തള്ളിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വലിയ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എം എം അക്ബർ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തട്ടം അഴിപ്പിക്കുന്നവരോട് ഹിജാബിനെ പറ്റി തവക്കുൽ കർമാൻ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ഏതാണ്ട് നഗ്നരായിരുന്നു അവൻ്റെ ബുദ്ധി വികസിച്ചു അവൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ഞാനും ഞാൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചിന്താശേഷിയെയും നാഗരികതയെയുമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അത് പിന്തിരിപ്പനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും വസ്ത്രം ഉരിയുന്നതാണ് പിന്തിരിപ്പൻ അതാണ് പ്രാകൃതത്വത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് ഇതാണ് എം എം അക്ബർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഗതിയിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ആദനബിയെ പ്രാകൃതൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എം എം അക്ബറെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് എം എം അക്ബർ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ നബിനിന്ദയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദൻ നബിയെ പ്രാകൃതൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാകൃതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസിവിലൈസ്ഡ് എന്നർത്ഥമാണ് ഒരു നബിയെ അൺസിവിലൈസ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും മുഹമ്മദ് നബിയാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എം എം അക്ബർ എല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചാണ് അതാണ് അവസ്ഥ ആദൻ നബി ആയതുകൊണ്ട് ആരും ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ പോട്ടെ ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഈ നഗ്നരായിരുന്നു അവൻ്റെ ബുദ്ധി വികസിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദൻ നബി മണ്ടനായിരുന്നോ ഞാനെന്താ പൊട്ടന എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ആദൻ നബി ചോദിച്ചു പോകും അതായത് ആദൻ നബിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബുദ്ധി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധി വികസിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എം എം അക്ബർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം എം അക്ബർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി പറയണം എവല്യൂഷനെ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഈ പോട്ടെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് ഒരു ത ഒരു സൈഡിൽ എവല്യൂഷനെ എതിർക്കുകയും ഇപ്പുറത്ത് ആദൻ നബിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇമ്മാതിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് ഒത്തുവരണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ടാലി ആവുക എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു പോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഈ ഹിജാബ് ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയും അത് ഊരുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്തിരിപ്പനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാദത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് വരും എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത് വന്നത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഹിജാബ് നിർബന്ധമാ
നബിയുടെ ഭാര്യമാരെല്ലാവരും ഇതേപോലെ തലയിൽ കൂടെ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീകളൊക്കെ തലയിൽ കൂടെ താഴെ തുണിയിടുക അങ്ങനെ ഇടുന്നത് അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇതേപോലെ അക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തോണ്ടുന്നതിൽ നിന്നും പിച്ചു നിന്നതിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ആരുടെ ഉമറിൻ്റെയും അബൂബക്കറിൻ്റെയൊക്കെ കൈകൊണ്ടുള്ള തോണ്ടലും പിടിക്കലും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തലയിലൂടെ തുണിയിടുക ഇതാണ് ഖുറാനിലായത്തും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹിജാബ് ഈ അപ്പിക്കുപ്പായം ഇടാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് ഇടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതിട്ടാൽ ഊരടി ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ വടികൊണ്ട് തല്ലി അത് ഊരിച്ച കഥ അത് ഇസ്ലാമിൽ വേറെ കിടപ്പുണ്ട് തെളിവ് വേണ്ട കാക്കാമാർ പോയി അന്വേഷിക്കുക ഗൂഗിളിൽ വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഉമർ സ്ലേവ് ഗേൾ ഹിജാബ് ഫ്രീഡ് നാല് വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ അതിൻ്റെ ഹദീസ് ഓടി വരും നിങ്ങളെയും തേടി സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ തേടിയെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹദീസുകൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും അപ്പോൾ അത് വെറുതെ പോയി ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതെന്നും തന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഹിജാബ് ഒരു തീട്ട കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാനതിൽ ലാസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്യാം അതിൽ പോയി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അമ്മ അതിന് തീട്ട കഥയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുള്ളൂ ഇത് അപ്പിയിടാൻ പോയ നേരത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കക്കൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ അറേബ്യയിൽ ആ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മര്യാദയ്ക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള കക്കൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നബിയുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അപ്പിയിടാൻ നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള കക്കൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിജാബ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അറബിയിൽ പറയാം അറബി പക്ഷേ എനിക്ക് അതൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമായിരിക്കും വേണോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇഫ് ദർ വാസ് ഗുഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ സെവൻ സെഞ്ച്വറി ദർ വുഡൻ ബി എനി ഹിജാബ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസമല്ലേ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് അറബിയിൽ ഒരു ഒരു അറേബ്യൻ ട്രോളറുണ്ട് അറബിക് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് മീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എ ടി എം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ട്രോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് കണ്ടു കാണും അദ്ദേഹം ഒരു സൗദി പൗരനാണ് അദ്ദേഹം അറബി പച്ച മലയാളം പോലെ അയാൾക്ക് പച്ച അറബി മനസ്സിലാവുന്ന ആളാണ് മൂപ്പര് എഴുതുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളൊന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും കാരണം നമുക്കെങ്ങനെയാണോ അറബിയിലൊരു സ മലയാളത്തിലൊരു സംഗതി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൃത്തി കേടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നവും അതൊരു അവഹേളനവും അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ബോധമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അറബിയിൽ ഈ സാധനം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അറബികൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് കണ്ടെത്തി വായിക്കണം നല്ലതാണ് ടെലിഗ്രാമിലൊരു ചാനലുണ്ട് എ ടി എം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അറബിക് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് മീംസ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിക്കണം നന്നായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള തീട്ട കഥകളാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളത് എന്നിരിക്കെ അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഇതേപോലെ പൊലിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം ആധനബിയെ പ്രാകൃതനും അൺസിവിലൈസ്ഡും മന്ദബുദ്ധിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വേണം എം എം അക്ബറിന് ഹിജാബ് സ്ഥാപിക്കാൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഗതികേട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോവുക ആദനബി ഒരു മണ്ഡനും ഒരു പ്രാകൃതനും അൺസിവിലൈസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ആരാടാ ഷെയ്ത്താനെ പറഞ്ഞത് ഇത് ആരോടാ ചോദിക്കണം എന്നോടാണോ ഓ പേടിച്ചു പോയി സാത്താൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞ വിഷയം ആ വിഷയത്തിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെ സമസ്ത നേതാവ് അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി പറഞ്ഞു എന്ന്
എല്ലാവരെയും ഇൻഡിവിജ്വലി വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര മണിക്ക് ഒരു പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം അസ്കർ അലി അവിടെ വരും അവന് പറയാനുള്ളത് അവിടെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചപ്പോൾ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വന്ന ആളുകളിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മീഡിയ വന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്തായാലും ആ വന്ന ആളുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മീഡിയകൾ മാത്രമാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ ജനൻ ടി വി മാത്രമാണ് അത് ലൈവായിട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്ന് മറ്റേത് മറുനാടനാണ് പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു ചാനൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയ എന്ന് തോന്നുന്നു അവരും വാർത്ത കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതായിട്ട് പോലും എവിടെ എഴുതിയില്ല എന്താ എഴുതാത്തത് മുട്ടടിക്കും കാരണം ഇസ്ലാമിനെയാണ് അവർ നേരിടുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിക്കാനുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മുട്ടടിക്കും മുട്ടുകുത്തി വീഴും അതാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എന്തായി ഓ നിങ്ങളുടെ വാർത്ത ജനൻ ടി വിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നായി അപ്പോൾ ഇതാരുടെ കുഴപ്പമാണ് ഇവിടെ മീഡിയ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വിളിച്ചു എല്ലാ മീഡിയയും വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ വിളിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞതില്ല മീഡിയ വൺ അസ്കർ അലിയുടെ വാർത്ത കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ഒരു ആൾക്ക് ഉള്ള ആ അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശ അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മത സ്വാതന്ത്ര്യം അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അത് അവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ വാർത്ത നിങ്ങൾ മീഡിയ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും ചാടി വീണ് അത് വാർത്തയാക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമല്ലേ നിങ്ങളത് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാം അവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മാധ്യമം അത് പ്രശ്നമാണ് അവിടെ നമുക്ക് വലുത് ഇസ്ലാമാണ് മനുഷ്യാവകാശമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു മാധ്യമമാണ് ഇവിടുത്തെ മീഡിയ വൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊണ്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള അല്ല ആശയപരമായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചില വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നു ചില വാർത്തകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാധ്യമം മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു വസ്തുത ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊണ്ടൊരു വാർത്തയെ പോലും നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നു ആ വാർത്ത ഒരു വാർത്തയല്ല എന്നും അത് തെറ്റാണ് എന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ പോലും ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധി ജന്തുക്കൾക്ക് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് അതിന് വഴിവെക്കുന്നത് അതിന് വഴിവെക്കുന്നത് ഇത്തരം വാർത്തകൾ കൊടുക്കാതെ തമസ്കരിക്കുന്ന മനഃപൂർവ്വം അതിന് തയ്യാറാകാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന മൗനം ഭജിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വഴിവെക്കുന്നതോ ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം അത് കണ്ടിട്ടും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇത്തരം അധാർമികമായ പ്രവർത്തികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വംശീയ ഇത്തരം വിദ്വേഷപ്രദമായിട്ടുള്ള അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് വാർത്തകൾ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടും കൊണ്ട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാർത്ത ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി ഇത് അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂറിന് പകരം വല്ല രാമനോ കോരയോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല വാസുവേട്ടനോ ആണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിലവിളിയോട് നിലവിളിയായിരിക്കും അതല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് വാസുവേട്ടം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഖാവ് അപ്പുക്കൂട്ടം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം ഉണ്ടല്ലോ ആ മതത്തിനകത്ത് അതൊന്നും നടക്കില്ല ആ മതത്തിനകത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളാണ് അത് മാത്രമേ അവർക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് കർക്കശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെച്ച് കീച്ചി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച അപ്പക്കൂട്ടനാണ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി തള്ള് നേരത്തെ അനിൽകുമാർ തള്ളിയ പോലെ അറിയാതെ തള്ളും ഒരു ഒരു വസ്തുത അറിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ആരായാലും തള്ളിപ്പോവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ അവസ്ഥ അനിൽകുമാറിന് ഇസ്ലാമ ഫോബിക്കാക്കില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ഒരു
ഇനി ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേകന്നൂരാണോ നീ എന്ന് ചോദിക്കും അതല്ലേ അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പറയാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിലെ ഒരു പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ആ മുസ്ലിമായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റില്ല പിന്നെ ആർക്കത് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പറയരുത് ഇസ്ലാമിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതല്ലേ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുക അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തിരുത്തൽ നിലപാടുകൾക്കോ ഇസ്ലാം വഴങ്ങില്ല എന്നൊരു വാശിയല്ലേ നിങ്ങളപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിവിടെ പറയാൻ ഇവിടെ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിഭാഗം ആ പേരിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ അതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കാൻ അനക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് കഴിയില്ല എനിക്ക് കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്ത് നിന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് അനുഭവിച്ച വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വിളിച്ചു പറയുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു പേപ്പട്ടിയുടെ കടി കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ പേപ്പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത പറയാനുള്ള അവകാശം അത് ഈ പാവം പേപ്പട്ടി കടി കൊണ്ട ആൾക്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയ്യൂബ് മൗലവിയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തോ വലിയ ഗീർവാണ അടിച്ചു എന്ന് കേട്ടു അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിന് വരുമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് യൂട്യൂബിന് വരുമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം വിമർശിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ശരി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കല്ലി വല്ലിയാക്കി കളയും അവരാരും അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് വലിയ പ്രശ്നമാക്കുള്ളൂ അവർ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബീനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നബി നിന്ത് നടത്തി സാർ തൻസെ ജുഡ എന്ന് പറയുന്നു കഴുത്ത് വെട്ടണം എന്ന് പറയുന്നു സൽമാൻ റുഷിദിയുടെ പള്ളയ്ക്ക് കത്തി കയറ്റുന്നു അവിടെ കനയ്യലാലിൻ്റെ കഴുത്ത് ഇറക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള പണികളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് അതൊന്നും അല്ല ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള കാരണം യൂട്യൂബിന് കാശ് കിട്ടണമെന്നാണ് ഈ പറിച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്ന് അയ്യൂബ മൗലിയോട് എനിക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ ഗീർവാണങ്ങൾ മുഴക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ കാ ആകാശത്തേക്ക് വെടി വെച്ചിട്ട് ആ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുറേ കാലം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൽ ഇന്നതാണ് തെറ്റ് അത് ശരിയല്ല ശരിയായ കാര്യം ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാദത്തെ ആദ്യം പൊളിക്കും എന്നിട്ട് പോരെ വലിയ ഗീർവാണെന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അയ്യോ മൗലെ വീട് അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലിയാക്കത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളും കൂടി ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പോക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് എണ്ണി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എണ്ണി പറയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ കാരണങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ഒരു മതം എന്ന രീതിയിൽ ആ മതത്തിൻ്റെ കിതാബുകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അതിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളോ അതിലെ ഏതെങ്കിലും അക്ഷര പിശാചമൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ മതം എന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതപരമായ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതാണ് മറ്റു മതങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിക്കാത്തത് നോട്ട് ദ പോയിൻ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം വിമർശിക്കുന്നു അയ്യു മൗലവി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം മതങ്ങളുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ആ മതങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക ദുരന്തമായിട്ട് സാമൂഹിക നോയ്സൻസായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഓരോ വിഷയം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഇസ്ലാമിക നിയമവുമായി എടുത്തു പൊക്കി വെച
അതൊന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇവിടെ ഈ തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു വാദം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ വെക്കുമ്പോൾ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അത് ഇസ്ലാമ ഫോബി ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ വികലമായ സംഗതികളാണ് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളത് എന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്താതിരുന്നൊരു ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിൽകുമാറിനെ പോലേക്കുള്ള ആളുകൾ ഒരു തള്ളായിരുന്നു ആ വേദിയിൽ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ഇത് അറിയുവാനും ആ അറിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത മിനിയാന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാത്തവരായിട്ടും അള്ളാഹുവേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരായിട്ടും മതത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കുറയുന്നവരായിട്ടും കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശ്വാസം അനുഭവിച്ച് അഭിനയിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടും വെറും വെറും കപട വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ എമുക്കുട്ടികൾ വളരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മതം തകരുന്നത് യുക്തിവാദികളുടെയോ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെയോ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളുടെയോ ഒന്നും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ കാര്യങ്ങൾ വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദുമാരുടെ പീഡനം കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മണ്ടത്തരം പറയുന്ന ഉസ്താദുമാർ കാരണമാണ് ഖുർആാന് ഹദീസ് പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് അർത്ഥമറിഞ്ഞ ആളുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ആ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അത് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടും തട്ടം ഇടാൻ വരുമ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ മാത്രം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഉയർന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏത് സമൂഹത്തിലും മതം താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിമായി ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇസ്ലാം മതം താല്പര്യമില്ലാതെ അയാൾ താന്തോന്നി പോലെ നടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ടത് മതപണ്ഡിതന്മാരുടെയും മതസംഘടനയുടെയും ബാധ്യതയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നു താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസം വന്നപ്പോൾ തട്ടം കൈയൊഴിച്ചു താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് അനവസരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ശരിയായ രീതിയുമായില്ല അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരായി ഒന്നും സമസ്യയോ സുന്നിവന സംഘമോ സുന്നി വല്ല ഫെഡറേഷനോ പറയുന്നില്ല ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇസ്ലാം മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് പിതാവിൻ്റെ സ്വത്ത് എങ്ങനെ ഓഹരി വെക്കണമെന്ന് മുസ്ലിമിന് പ്രത്യേക നിയമമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എത്ര സ്വത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മുസ്ലിമിന് പ്രത്യേക നിയമമാണ് അപ്പം ആ പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിനെതിരല്ല മിശ്ര വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് അത് ഭരണഘടനാ പരവുമാണ് രജിച്ച് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ ഇത് പറ്റില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എൻ്റെ മതം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി എം സെക്രട്ടറി പരസ്യമായി പറഞ്ഞു ആർക്കും ഏത് വസ്ത്രവും ധരിക്കാമെന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയല്ല ആർക്കും ഏത് വസ്ത്രവും ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും മതപരമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ പറ്റും ഒരാൾ അർദ്ധനഗ്നരായി നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിൽ നടപ്പില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ആകാം ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പൊളിച്ചെഴുതി കൊണ്ട് അവൾക്ക് പോകാം പക്ഷെ മതവിശ്വാസത്തിൽ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മിശ്ര വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് മതവിരുദ്ധം ആ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ലല്ലോ ഭരണഘടനയിൽ മിശ്ര വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആവാമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു മദ്യം കഴിക്കാമല്ല
തട്ടമിടാതിരിക്കുന്നത് അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ അഴിഞ്ഞാടാൻ വിടില്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതിനെന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കണം ഇസ്ലാമ ഫോബിയ എന്ന് വിളിക്കണം എന്ത് വിളിക്കണം എനിക്കിത് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ തഹലിയയുടെ അടുത്താണ് തഹലിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിന് തള്ളി മറിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര എന്താണ് എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറാണ് തട്ടമിട്ട ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ തള്ളി മറിക്കും ഈ പ്രിവിലേജഡായിട്ടുള്ള അത് ഊരാനും ഇടാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സാഹചര്യമുള്ള അത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ തള്ളി മറിക്കാം ഇറാനിൽ പോയിട്ട് തഹലിയക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അത് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നിട്ട് തല്ലുകൊള്ളാതെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നത് ഏറ്റുവാങ്ങാതെ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പറയുന്ന പണി ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തഹലിയക്ക് സാധിക്കില്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഏതോ വലിയ കൊണാണ്ടറോ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തള്ളി മറിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പോയി പള്ളി പോയി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും അവിടുത്തെ ഇറാനിലെ കാക്കാമാർ അത് തഹലിയ ഒന്ന് ഓർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തഹലിയോടും കൂടിയാണ് ഈ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് തഹലിയ നാളെ തട്ടയിടാതെ നടന്നാൽ തഹലിയെയും ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഹിജാബ് ധരിക്കണം എന്തിന് അതുവഴി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുവഴി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതൊരു റേപ്പ് കൾച്ചർ തന്നെയാണ് ഹിജാബിടാത്ത സ്ത്രീകൾ അവർ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരിയാണ് അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നും അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരികളാണ് എന്നും അവരെ നിങ്ങൾക്ക് തോണ്ടാൻ പിടിക്കാം ഹിജാബ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കാം എന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തഹറുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രക്രിയ പോലും നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ ഇതേപോലെ മോശം വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പിന്നാലെ കൂടി അവരെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഈ അധ്യാപനമാണ് ആ വാക്ക് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ചേർത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈദ് ഈജിപ്ത് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹിജാബ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ ചുറ്റും കൂടി അവർ ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അറബി വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ അതിനു വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുക ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുക അവരെ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരിയായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുക ഇതാണ് ഈ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് റേപ്പ് കൾച്ചറാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇസ്ലാമിലില്ല റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇസ്ലാമിലില്ല അത് വേറൊരു വിഷയം എന്നാൽ പോലും ഇന്നത്തെ ഒരു ആശയം വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഹിജാബിടാത്ത സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതിനെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കോയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഇത്തവണത്തെ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ നർഗീസ് മുഹമ്മദി പറഞ്ഞൊരു വാചകം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദ ഹാവ് ബീൻ അണ്ടർ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രഷർ ടു സ്ട്രിക്ട്ലി അധേർ ടു കമ്പൽസറി ഹിജാബ് ഓൾ ടു പ്രിസേർവ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ഇസ്ലാമിക് മെൻ ആൻഡ് എൻഷുർ ദ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് വിമൻ നൗ ദോസ് സെയിം വിമൻ ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ആൻഡ് ഹറാസ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം സെൽസ് ഇതാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ധരിക്കുന്നത് തഹിലിയ തള്ളി മറിക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനമോ അവരുടെ മേന്മയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആ സ്ത്രീകളുടെ ഓണർഷിപ്പുള്ള പുരുഷന്മാർ അവർ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ മാന്യമായിട്ട് നോക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അവരുടെ സ്ത്രീകൾ ഭയങ്കര ശുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് അവ
ആ അപ്പിക്കുപ്പായം ഇന്ന് അപ്പിക്കുപ്പായം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വസ്ത്രം എന്ന് വിളിപ്പിച്ച് അതിനെ ഒരു അപ്പിയല്ലാത്ത കുപ്പായമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര കഴുകിയാലും ആ അപ്പിക്കുപ്പായത്തിൽ അപ്പിയുടെ മണം പോകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ഹിജാബ് എന്നും ഒരു തീട്ട വസ്ത്രമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിലകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയ